angalia nikipata nafasi ya kuwa na wewe sitokuacha kamwe yani nitaishi na wewe milele na milele nitahakikisha tunazeeka pamoja na hata kufariki tufariki pamoja kwa sababu mimi nakupenda na inatoka kabisa ndani ya moyo wangu yani ninachokiongea hapa sidanganyi haki ya Mungu tena nakwambia kwa majina naitwa Adam Leo Karibu sana ewe mwana familia mpya katika chaneli yetu ya Adam Leo Studios. Lakini kabla hujaendelea, hakikisha unafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Jo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. shida Semeni na shida lafa muonge Wewe dada tulikuwa <coughs> tuna shida chuoni kule kuna trip study imeandaliwa kwa hiyo tunaomba tuupie ili tuweze kwenda Trip study au trip study maana yake sasa mnataka kuniletea mambo trip study ndio nini Ah uh, yani ni, ni masomo tunasoma huko kama Bagamoyo hivi au kama makumbusho koso ya hapa shule ni kwetu pale chuo tunapasoma. Mm. 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 Kwa hiyo sasa tulikuwa tunaomba ila mchango kila mwanachuo mmoja mchango ni 50 50 kwa hiyo tukatusaidie dada. Hivi. Nyi amjui shida ya marejesho ambayo ninayo. Si mnajua kama na marejesho mimi. Nilipe benki nilipe hasa nilipe DCB nilipe wapi bado sana nyinyi mniongezea tena mimi niwape tena hiyo pesa jamani ni nini mbona unataka kunichanganya kichwa nyinyi sinatumia hapo pocket money nyinyi mmeshindwa kutunza zile pocket money zenu vitu vidogo vidogo kama hivi mkajilipia nyinyi wenyewe mimi hela sina yani hela sina wewe hapo futa kwamba hela sina bibi hela sina namna uwezo wa kukatwa nyumbani au mkakaa chuo wenzenu wakatoka chuo afu akija kuwahadisia ni nini walichokifanya si mkakopi afu mkaendelea vizuri tu na masomo alafu wewe nilivyokwambia upike chakula kule utenge umeshaenda kufanya hapana dada lakini ukaona ni bora mje mkae hapa mniambie hayo mambo yenu ya 550 550 kula kuangalia jiko limepikwa lijapikwa hamjui pesa za kuwapa sina fahamu pesa sina fahamu hamna pesa nenda kashuhulike jiko lakini dada hilo jambo nalo la msingi unajua dada lakini lakini ni walipie shule. Lakini ulimtumia na maana nimemalizana naye si ndio Okay sawa mimi nitampigia simu baadaye kidogo Let's go Oh nitamcheki baadaye ili kumuulizia vizuri Maria Maria
Hivyo ya Maria una shida gani wewe? Kwa nini dada? Kwa nini akili yako ujiongeze? Unaenda shule kucheza tu, unafanana na watoto huko mtaani. Unakuwa una akili timamu. Unakija kuniomba hela na lile limsukule hapa. Sitaji kuletewa ghasia na misukule nisiyoijua. Amna. Ukiendelea hivyo utakuwa upati kitu kwangu. Umeshanelewa? Kutopata mia, kutopata hamsini. Unajua yule mtoto mimi simpendi kabisa. Unajua simpendi? Ungenicha mwenyewe. Ukanambia shida yako, ningeshindwa kukusaidia. Mimi nina hela ya kukusaidia wewe, lakini sina hela ya kusaidia paka mmoja sio kuwa na kwao. Yule alisaidiwa na baba. Kuletu hapa enzi hizo yuko hai. Lakini sasa hivi alokuwa akimdekeza walishakufa tena wamekufa siku nyingi sana. Kwa hiyo hana nguvu ya kujidekeza huko ndani. Cha kwanza simpendi. Cha pili sitaki kumuona. Cha tatu yani nikimwangalia hivi nasikia kuchefukwa na roho yangu. Sasa dada, mimi nilivona hata kwa mambo yenyewe ya chuo alafu wote tunaondoka. Nikaona tu hamna shida ndio maana nikaona tu ndio kwa pamoja. Kwa shida ni... ipo. Shida ipo. Yule si ndugu yetu. Wewe ndio ndugu yangu mimi. Baba mmoja, mama mmoja, bibi mmoja, babu mmoja, hadi nyanya yetu ni mmoja. Yule ana undugu na hii familia. Yaani mimi natamani nimfukuze huko ndani. Yaani nimtoe. Si unajua roho yangu mimi ni ilivyokuwa mbaya. Yaani roho yangu mimi asingeka huko ndani. Amshukuru shangazi anavyongangania aendelee kuishi huko. Lakini right ingekuwa ni nia mimi. Ningenijua nina rangi ya blue kijani nyeusi au kaki. Eh hapo hapo nimekumbuka. Ndio vizuri akiniona mimi nimeenda afu na hela atajua nimepewa na mtu mwingine. Maana atajua wote umetunyima nitakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo dadangu unanipa hiyo hela au? Kwa hiyo dadangu unanipa hela. Kwa ndio kujishongondoa aliangalia yule mwanamke lilirefu kama twiga alokosa makalio. Usanifanye mimi hela zangu nikazinywe pombe kuliko kumpa yule mjinga. Yaani nichukue 50 yangu nimpe yule mwenda wazimu. Ni bora nichukue nikakae kitu kirefu. Ni lewe, ni ile nyama, ni shibe. Asante hey, dadangu. Kifa ungapi na ukioza unuki. Hii 50. Tukula chips na maji ya kunywa. Asante dadangu. Ndio maana nakupenda. Nenda sasa ukajionyesha tena ushankuku wako. Umuoneshe kule nimepewa. Hii sasa atajua kwenye akiba zangu au atajua yule bwana. Kashani. <laughs> Leo ilikuwa ni siku ya kwenda trip study. Alafu isitoshe dada hajatulipia. Sasa sijui unaenda wapi. Eh. So kila sehemu nenda lazima uijue. Kila mtu ana mambo yake. Mhm. Utaijua nikirudi. Wembo na bado hajaenda. Unajiandaa na malipo. Wewe kazi paka sasa hivi bado hujaifanya. Unakana mwenzako tu mnapiga ombe hapa bila sababu. Hapana dada, niko tu nimepumzika. Hebu toka hapa ndaka ushe vyombo. Mimi ndo naenda tuko study hivi. Tuko study? 
lakini dada selsema nayo eh hey, mjini hapa kujiongeza mimi nimejiongeza mwanzo ndio maana naenda na wewe sikuingia tokao ujiongeze sawa mdogo wangu sawa basi na mimi nilipia hela hmm. kukulipia sina lakini nitakuletea material na wewe utasoma sawa tutakuwa na siku baadaye siku kesho Habari yako mrembo? Salama vipi? Safi. Uh, sabi. Utaendelea kunikimbia na kuni ijinoa mpaka lini? Mimi mbona hana sikukimbia? Mimi nitaji kuzungumza na wewe bwana. Tafadhali. Sikiliza. Naomba leo iwe siku ya mwisho. Angalau nipatie hata dakika tatu tu ili niweze kusitimia kukwambia kilichopo moyoni mwangu. Na hakika nikupa hizo dakika tatu utamaliza mazungumzo. Itajitahidi. Ingia kwenye gari. Sabi, mimi nakupenda na nahitaji uwe mpenzi wangu. Hiki ambacho nakiongea ni ukweli mtupu kama nilivyotangulia kukwambia hapo awali. Sijui kudanganya mimi. Na chochote ambacho nakisema kinatoka ndani ya moyo wangu. Nimekuwa nikitafuta nafasi kwa kukumbe mrefu sana. Please. Na kumbe unielewa. Kwa hiyo hiki ndio ulicho Uh, k- k- kinaweza kuwa kwa kikao kitu cha maana lakini kwangu kina maana kubwa sana. Sabi mimi naumia na mapenzi juu yako. Wewe ndo mwanamke pekee ambaye mimi nampenda na kumhitaji. Sijaona mwanamke mwingine yoyote uko nje zaidi yako. Usinifanye nijutie. Na usinifanye naumia pia. Haya ni kujibu tu kwa ufupi. Sipo tayari. Yaani siwezi wewe mwazi tu kwako Mimi naelewa kabisa kwamba wewe hauko tayari kuona mimi Lakini naomba kitafakari hiki ambacho nimekwambia Nisingependa kuona mwanamke mrembo mwenye heshima kama wewe unaenda kubundukia mikononi mwa matapeli yao Nahitaji ni kustili Sijui nikwambieje lakini kalni ya saivi wanaume wamekuwa waongo sana na mkishapata mnachokitaka mnaondoka sasa sikiliza kama kweli unanihitaji 
Njoo nyumbani jitambulishe. Nyumbani kwenu? Ndiyo nyumbani. Mimi niko tayari, twende sasa hivi au? Hapana. Sio sasa hivi. Sawa. Angalia. Nikipata nafasi ya kuwa na wewe, sitokuacha. Kamwe. Yaani nitaishi na wewe milele na milele. Nitahakikisha tunazeeka pamoja na hata kufariki tufariki pamoja. Kwa sababu mimi nakupenda. Na inatoka kabisa ndani ya moyo wangu. Yaani ninachokiongea hapa si danganyi. Hakia Mungu tena nakwambia. Mimi nimeshakuelewa lakini kikubwa ufate hicho nilichokwambia. Kwa sababu siko tayari kuwa na mahusiano tu ya kiholela. Sawa sabi, haina neno. Hai sawa, kuna shida kama umenielewa basi vizuri. Fanya uje nyumbani. Sawa. Ah, subiri. Basi hii itakusaidia tavocha. Hapana, asante. Achukua ni 10000. Asante. Nilango tunafunga taratibu bwana. Sasa nikupakia baada ya wiki tu sinaenda garage kwenda kukaza bodi. jana uaga na ni sumbuaga sana lakini sasa jana wakati natoka dukani alinisimamisha na gari yake na baada ya kunisimamisha akawa ananiambia jambo lake ile ile ananiambia siku zote na mambo gani ni swala la kuingia kwenye mahusiano naye kuingia kwenye mahusiano wewe naye kwa lugha gani ah nilimjibu tu kwamba twende kwanza nyumbani sikumkubalia lakini nilimwambia twende kwanza nyumbani kwa sababu mimi na familia kwa hiyo siwezi kukurupuka tu kuingia kwenye mahusiano hivi hivi nimefanya damana sana kwa sababu unaweza kukurupuka huko ukamletea jambazi wewe kaisi ni mtu mwema eh ulivyomuona ikoje ah anaonekana anajiweza sasa kujiweza anajiweza yani ndio kwa sababu ni, ni mtu ambaye kwanza yuko na gari. Na gari? Kakwambia anafanya kazi gani? Kuhusu kazi ya tujazungumza kwa sababu waga anasimamishaga mara nyingi lakini jana sikupata nafasi ya kumuuliza maswala ya, ya kazi anaofanya. Sasa jambo lilomjibu kwamba alipanga aje nyumbani. Amefanya lamana sana. Sasa wewe mlete aje nyumbani. Mimi nimuone kama yuko sawa ama hayuko sawa. Sawa dada mna shida. Sawa. Alafu leo nimeingia chumbani kwenu. Na nguo rundo. Na nguo unajua ni za mwenzako zi. Wewe unashindwa kumfulia? Unashindwa kufanya usafi wa kile kile chumba kama kisafi? Hapana dada naweza. Zile nguo zake za ndani zimejezana. Unajua mwenzako ana muda. Unashindwa kumfulia tu. Sasa nenda kafue zile nguo, mfulie nguo zake za ndani vizuri kisha kasafisha chumbani kutoka pale nje chumbani kwangu fanya usafi sio madirisha yote chukua na nguo zangu si zifue pamoja na zile tofauti chukua na nguo zangu fua zipige pasi pamoja na kabatini ukitoka hapo kabandike maharage ya ive uyaunge na nazi mbili ubobo uwe mzuri afu kisha maliza hata kama ni usiku nenda kakaribia kule nyuma kamwona majani yote wale mabua ya kule mbele pia yasafishe sababu hata wengine wako anaweza akaje asikute nyumba iko rafu ukimaliza nipangie vitu vyangu vile vyote futa mshanelewa ufanye kwa wakati yani ndani ya nusu saa hivi ni sali moja wewe umaliza kwa dada mimi nitaweza kufanya nimekwambia fanya hivyo vitu ndani ya nusu saa ulisali siishe uwe umemaliza nadhani umenielewa vizuri sawa una shida dada Tu 
lakini vile siki bahati yaani inatoa wapi bahati kama hizi yaani spend it spend it kanikera sana na ibati siki Mungu anampaje kwa nini Mungu ndugu yangu au Mungu Karibu sana mstari. <laughs> Asante sana. Asante sana nashukuru dada yangu. Sabani kidogo. Nimeona nilitoa yule nje ili tuweze kuzungumza mimi na wewe kiutuzi. <laughs> Hakuna neno. Jisikie uko nyumbani. <laughs> nashukuru sana. Uh-huh. Ah, karibu sana. Oh. Uh, mimi niseme tu asante. Asante sana. Na bila kupoteza muda dada na nilinambia Nia dada Nia <laughs> uh, kitu kikubwa ambacho mimi kimenileta hapa ni kuhusu huyu mdogo wako Sabi Unajua nisingependa kuwa kama vijana wengine wa huni wa huko mitaani ambao mara nyingi wamekuwa wakiribia mabinti wa watu maisha mm. Kiukweli mimi nimetokea kumpenda sana mdogo wako na sikuwa nataka kumtumia tu huko nje na kuachana naye hapana bari ilikuwa inahitaji kufunga naye ndoa kabisa sasa nimekuwa nikijaribu kumtafuta mara kadhaa na ni mgumu <laughs> ukweli mdogo wako ni mgumu sana na hiko ndo kitu ambacho pia kimenivutia sana msimamo wake kwa hiyo baada ya kuzungumza naye akaniambia yeye anaishi na dada yake nyumbani kwa hiyo kama amenikaribisha nije nyumbani ili niweze kuzungumza na wewe kwa hiyo huo ndio uji wangu mimi hapa dadania ninampenda sana mdogo wako Sabi na mimi nahitaji kumoa. Ah, nashukuru. Mhm. Naendelea tena kukuambia karibu sana. Asante. Unafanya kazi gani? Ah, m- mimi ni ninafanya kazi katika shirika la ujenzi. Wow. Yes, niko pale kama CEO. Okay. Yes, ni mmiliki kabisa wa hiyo kampuni. Uh-huh. Yes, inaitwa Adam Leo Construction. Oh, yeah. ongera sana. Asante, asante sana. <laughs> Mufla. Ah, uh, mara nyingi watu tunapata tenda za kujenga kwenye mashule mbalimbali, hospitali. Okay. Tunapata tenda nyingi sana za serikali. Ah. Eh. Nimefurahi sana. Kwanza nimefurahi tu sana. Lakini nikushauri kitu. Mhm. ni kijana mzuri sana. Alafu bado mdogo. Mm. Pia na Mungu ukakupendelea umepata kazi nzuri yani ni mtu mkubwa eh? ila unaweza ukaribu utu mkubwa wako kwa vitu vingine ambavyo havina maana. Uh, Samani s- si sijakuelewa hapo. U- Unamaanisha nini? Yaani mm. mimi nataka nikusaidie. Lakini kabla ya kukusaidia yule sabi sio ndugu yetu ndani na pili vile kukuzungusha zungusha alikuwa na maana yake kwa sababu hiyo maana na sisi ndani tunaijua siwezi nikakupa mwanamke ambao kesho ukarudi hapa na lawama lawama hmm. unamaanisha nini sabi ni msichana mchafu sana afai kuwa mke wako yani afai kabisa uchafu wa mwanamke sio maumbile yani kusema ni mbaya lakini tabia yake ni chafu sana kwanza ajikupika pili ana usafi wa ndani kuanzia usafi wa chumbani kwake sebleni hadi nje tatu ni mwanamke anayependa kuongea ongea yani siri ya ndani anatoa hadi nje kwa hiyo kwako kutokana na biashara zako kazi zako zilivyo hakufai. Ah. Lakini dada Nia. Mm. Mimi naona kama uh, mtu akiolewa anaweza kubadilika na hizo tabia zote mm. kaziacha. Hilo ni sawa, lakini kuna kubwa zaidi. Baba yangu mimi alienda kumsajili Sabi kwenye kituo cha watoto yatima ambao wazazi wake walikufa na ukimo kwa hiyo sami ni mgonjwa. Sasa si vema mimi nikuuzeshe mahali ambako si sawa. Ila usijali Adam. Wewe si unataka mke? Ah. Ndio. 
nataka mke ila utanisaidia sidiaje Mambo ni sidi namba zako za simu Sifuli 652 Mr. Adam Okay asante utapata mke aliyokuwa yuko sahihi kabisa Bibi dada mimi nimemkosea ni Kosea ni Kuna kile yangu ya naipeperusha tu Kibaya kipi mimi nilichomkosea yule dada yangu jamani Najitahidi kuishi nao kwa upendo lakini yeye Ananichukulia tofauti Au kwa sababu mimi sio mtu wa familia hii Ni Mungu wangu Ni Mungu wangu Ni Mungu Mana bado sijajua hata mama isha yangu Maria. Ndio. Nimekuta hapa kwenye kitu cha msingi sana. Sipendi unapenda kuniuza. Tabia yako ya kulala nje pasipokuwa sababu ya kulazimisha kulala mimi siipendi. Unaweza kujikuta unapishana na mambo makubwa sana kwa kulala nje bila mpangilio. Sasa mimi nimekuita hapa. Nipata mchumba. Dada. Wewe mchumba umeitafutia. Haya kaniona wapi? Mimi sina baya kwako. Sasa basi, si kwamba ni mchumba tu, ni ana pesa, ana maokoto ya kutosha. Wewe usinyali. Ehe. <laughs> Kwanza ana gari. Mambo yangu hayo. Ana mbonge wa jumba. Ana mbonge wa maofisi, si ofisi moja, mbonge la maofisi. Sasa wewe kazu ba, ushindi wa kile na kile kinyago ambacho kipo hapa. Dada, hayo tu umejulia wapi? <laughs> Basi uzanishia na yajua yote. Nimepata mm -hmm. historia yake kidogo tu. Haya yote nikajiongeza mimi. <laughs> Kama na kuona vile kwa ongezea gachubi. Haya Mungu wangu bwana nivodi mapema maana ningepishana na gari la mshahara. Kama mambo yenyewe ndio hivi. Eh hey, mimi niko tayari takija sasa hivi. <laughs> Uwe smart. Yule kibwengo asikushinde kuwa smart. Uwe smart. Yule kaka ni smart wa ajabu. Ni mzuri yani ana kisura fulani hivi. <laughs> Basi tutoka tunaendana mimi na wewe. Ndio hivyo. Alafu usimwambie yule shunguko. Sitaki kumshirikisha kuhusu yule. Umenisikia? Simwambie. Siri yako? Siri yangu. Hatajua siku ya harusi tu. Wewe Eh, yeah. sawa dada mimi nimekuelewa nitafanya maagizo tu niambia. Sasa nenda kajiandae. Utafute nguo nzuri sana zile za kumtegea mtegea fulani hivi. Si unajua eh? Ili ukifika tukaingia kwenye line. <laughs> Mimi nampigia simu alafu nakupeleka. Hamna shida dada yangu si kukuangusha kwenye hilo. Na make up fanya vizuri. Mimi nawasiliana naye sasa hivi kwa simu alafu anatuelekeza alipo tunaenda bila kucheleka weka ya maji kwenye fridge usiniamsha ulipoke
Tanzania. <laughs> Karibuni sana. sana. Karibuni sana na msikie mko nyumbani. Asante. Yapo mmekataa nyuaji. Haruma <laughs> shida, asi tunashukuru. Karibuni. Tunashukuru sana. Ah, uh, hapa ni moja kati ya sehemu yangu ambayo mara nyingi huwa napenda kuja kukaa na kuandika ndika sio kwangu. Yaani ni kwangu na pamiliki <laughs> lakini sio kwamba ndio nyumba yangu yenyewe ambayo mimi naishi. Yaani hapa ni sehemu tunakujaga kwa ajili ya kuchola chola zile miradi miradi yangu na nini kwa kama nikisinzia na ndo niko na niweke kitu makochu na TV ili mradi nikiboreka niwe naangalia lakini kwangu kabisa ni masaki. Ah okay. Yes, yeah, kule ndo ile nyumba yangu kubwa kabisa. Sasa vizuri lakini karibuni. Sio mbaya. Asante. Sasa Adam. Naam. Niko unahitaji kuwa katika familia yangu. Ndio. Ndio nimekuletea mgeni sasa. Ah. Unataka kuniambia huyu ndiye huyu ndio mke wako mtarajia. Anaitwa Maria huyo. Mtoto amefunwa. Amefundika. Yaani malezi mengi bora ameyapata. Anajua dini, anajua kila kitu. Ni msiri wa ndani ya nyumba. Ni mwenye hekima. Yaani hana ile mambo barabarani barabarani hapa. Ana mpishi mzuri sana. <laughs> Karibu sana Maria. Asante. Maria. Ndio ada. Mchumba wako. Sawa. Sasa hapo tunahitaji mimi sasa hapa sasa hivi. Yule simu yule yule simu anampa yule. Yaani aje tumbie kabisa na kama vile nilikuwa kwa kisio lakini hapa. Yaani hapa uko vizuri kabisa. Kwa hiyo utakuja kwa mtu hiyo. Mimi ni sema kwamba nashukuru sana dada Mia. Na nimefurahi kwa sababu nimeona kuwa ulikuwa ukinipambania na sasa umenipa mke. Maria. Karibu sana. Tutu white. Sasa ni sio mkaaji. Maria. Ba sasa mzungumzo wa ile mada sasa. Hai. Karibu sana. Asante, bye. Hai. Maria, nakuomba mara moja uje. Asante. Hai. Sasa mbona unatoka na pochi? Si tunaondoka dada. Wewe unalala hapa. Lala hapa. Mimi nakwambia unalala hapa na usinizalilishe. Fanya yale mambo unayokuambia muwe muwe muwe. Yaani muwe muwe aswa. Dada leo ninaogopa kwa. Eh, kuna kwa shida gani? Wewe muwe muwe paka bali mshike. Rudi ndani. Hiki ndio nilichokuta kukwambia. Usiniangushe. Yaani usiniangushe kabisa. Sawa. Haya nenda. Nenda. Maria. Karibu. Eh, asante. Njoo basi kwa hapa. Hapo. Pembe ni yako. Asante. Mm. Nikuuliza kitu. Mm. Hivi kweli unanipenda? Mimi uh. <coughs> nakupenda kweli na nakupenda sana. Na mm. pia sitotaka mapenzi yetu mimi naishi hapa. Nitahakikisha nakuoa. 
sawa mtakuoa na tutasafiri atutoishi hapa Tanzania Wee. yes so jiandaa hivi karibuni nitakupeleka kwenye ile nyumba yangu kubwa <coughs> Wait. Tutaenda kuishi mbali na hapa. Sasa. Ni Karibu. Asante. Mzima lakini. Mimi mzima. Karibu ndani basi. Ah, mimi na asante hapa hapa tu. Mhm. Niambie. Eh hey, shoga yangu. Kuna mm-hmm. mtu mkuna hapa amekushia na gari shoga yangu vipi? Ewe na Mbea. <laughs> Yule mchumba wangu unataka nikimalize chotu. Anioe. Eh. Vipi? Unamjua? <laughs> Unamjua vizuri lakini yule. Namjua anaitwa Adam. Eh? ndo alivyokuambia hivyo anaitwa Adam. <laughs> Sasa nikwambie kitu mdogo wangu. Yule anaitwa Ndumbangwe. Hmm. Ni yeye ndo kanidanganya jina au wewe unanidanganya dadangu? Siku tena una kijiba cha roho. <laughs> mdogo wangu, nisikilize mimi ninachokuambia. Yule anaitwa Ndumbangwe na anaishi Morogoro. Morogoro nzima kaimaliza. Sasa nikwambie kitu. Sasa mdogo wangu unacheza na moto yule kaka ni muathirika. Na Morogoro nzima kashaimaliza. Alikuwa anatembea na jimama. Na hilo jimama limeshafariki. Sasa anachokifanya? Anacheza na mabinti. Morogoro kashaimaliza sasa hivi kajadaa. Anasambaza huo ukimwe wake kwa maksudi. Sasa kuwa makini. Kwa hiyo yeye ameniambia ni bwana wako yule. Hapana. Amenipa tu lift hapo ila kweli alikuwa anantongoza ila kwa maelekezo unaonipa sitomkubalia mm, hivyo sasa mdogo wangu inabidi uwe naye makini kama ulishatembea naye kanio vipimo upime ujue afya yako na kama hujatembea naye kaa naye mbali asante kwa shauri mtafanyia kazi haya sawa
sawa. Adamu. Kwa nini umenifanyia hivi lakini? Nakuuliza kwa nini umenifanyia hivi? Kwa nini umenifanyia hivi? Vipi? Uvipi wa ujui? Umemwona pokizo kwa maksudi. Kwa hiyo mbona umechelewa sana kujua? Inaonekana una damu kali sana eh. Wewe umeamua kunifanyia maksudi ya damu unaita huruma. Sina mtoto hata mmoja familia yangu nanitegemea damu. Mwamuni uwe mimi. Kwa nini umeniua damu? Nisikize kwa makini ya Bins. Mimi pia nilikuwa natamani kuishi kama wewe. Lakini kutokana na mwanamke mwenzenu mpumbavu mwenye roho mbaya anayewawakilisha wanawake nyie wote aliamua kuyakatisha maisha yangu. Aliamua kuzikatisha ndoto zangu. Hivyo basi na mimi sioni kama kuna ubaya nikikatisha za wengine kama mwanamke mwenzenu aliweza kukatisha ndoto zangu mimi na mimi naweza kukatisha ndoto zenu nyie kwa hiyo umepata ulichokistahili tamaa yako ya pesa ndio imefanya umepata hicho ulichokipata kwa hiyo sitaki uchuru katika nyumba yangu naomba uondoke naomba uondoke Maria Nimesema toka. Hello. Eh, hey, baba mwenye nyumba. Nakuomba mara moja. Eh, hey, niko ndani. Ndiyo baba. Karibu sana mwenye nyumba. Ahe, asante. Ehe baba. Nilisikia sikia makelele huko vipi kwema? Ah, uh, kwema. Kwema kabisa. Ndiyo. Uh, unajua hao mabinti bwana wakishakunywa mapombe pombe hao huko wanakuja kuleta fujo kwenye majumba ya watu. Lakini ni salama kabisa. Ah. Ah. Mm. ah. Maana yake nilisikia sikia zile kelele nikahisi pengine kuna tafala kidogo. Ah, ah na. Uh, baba. Mm, kitu ambacho nimepitia hapa ni kimoja. Bila shaka kwenye mkataba wangu wa pango hapa nimebaki miezi ha? siku tatu mbili kwenye mkataba wangu wiki mbili baba. Ubaki wiki mbili. Eh. Ah, sasa sasa bwana mimi hizo wiki mbili sitaendelea kukaa hapa. Ah, yes, muda wangu wa kukaa Dar es Salaam umekwisha. Kwa hiyo nilikuwa nimekuita ili nikwambie kwamba nina rudisha nyumba yako. <laughs> Basi hakuna neno baba. Samahani nikuulize kidogo. Eh. Ah, uh, unajua tangu umefika hapa mimi dalali tu alikuleta hapa. Hivi wewe baba ni mtu wa watu. Ah. Ah. Nisamani lakini. <laughs> Bila samani. Mimi kiukweli sina makazi maalum. Huwa ninatembea tembea kwenye mikoa tofauti tofauti nipo na mradi wangu. Ah. Yes, kuna kitu nakisambaza kila mkoa. Ah, eh. Kwa hiyo hapa kwenye tunapozungumza ninaenda mkoa wa Tabora kusambaza hivyo vitu. Ah, unaenda Tabora tena sasa hivi. Mm, na nikitoka Tabora pale nitakwenda Iringa, nikitoka Iringa narudi Njombe, nikitoka Njombe naenda mpaka sehemu moja inaitwa Ludewa. Nikitoka Ludewa ninaenda Mbeya. Ninahakikisha hivi vitu vinavisambaza nchi nzima. Ah. Basi baba we Mungu akubariki sana. Amina. Eh? Amina. Akubariki. Na mimi nakuombea uzidi kukieleza maana yake eh vitu vingi nyingi ndio tunategemea sana nchini kwetu hapa. Ah basi mimi nashukuru na wala usiwe na shida yote. Kwa hiyo baba ndio unajua nimekaa na wewe kuna baadhi ya vesirisiri vyangu vingi umenifichia. Eh, Nikasema eh. mzee wangu nikiondoka siwezi kukuacha patupu. Ndio baba. Eh? Makochi haya. 
Ah eh baba unanitia? Yes, ama coach bwana anakuachia. Ah kwa hiyo utaangalia kama utayauza ama kama mpangaji mpya atakayekuja utampandishia bei kidogo na kumwambia ndani unakuta masofa basi hapo ni wewe na maamuzi yako. Ah baba kwa kweli kusema kweli mimi hivi siuzi. Eh na friji na friji pia nakuachia. Baba mimi taumia humo. Ah wewe nami humo. Itabidi mimi nirudi humo. Pamependeza sana. Basi haina shida mzee wangu. Mimi kwa sababu niliondoka leo na basi la jioni kuelekea Tabora. Uh, ngoja nijiandae andae kwa ajili ya safari yangu. Ah safari tayari kabisa. Eh yani kila kitu mimi nimeshakiandaa. Baba sana tubarikiwe sana. Nashukuru sana. Eh zikutakie safari njema. Asante sana. Ah, asante <laughs> sana baba. Ah. Ah. Ah sasa hapo vijana ndio wazuri. Mimi namwombea sana huyu. Huko anakokwenda basi akaeneze hizo kazi zake si vitu vyake. Avieneze vizuri sana. Hawa ndo wapangaji sasa tunaowataka. Maria Maria Samba no me la lapa Maria Ah Dania
Maria. Nime mwa kujua mwenye bila kushirudisha na mtu yote. Nani awe ndo sababu ya mimi kujua. Ule mwana umo malitafutia. Amani wako makusudi. Na kuomba umle sabi. Usimchese umle kama nifugo na nilea mimi. Umemapushia sabi matatizo ni miapata mimi mdogo wako. Yeah. <laughs>